relativo a la última de las modificaciones del cronograma de actividades concerniente a los trabajos de la distritación electoral del estado de Colima. Asimismo, este, manifestar y hacer constar que el día, de acuerdo al cronograma este, aprobado por este consejo, el día 19 de marzo se llevó a cabo la, la reunión de trabajo en la que se generó y, presenta, y se presentó en base al sistema informático aprobado el escenario de distritación que marcaba ya la delimitación de los 16 distritos electorales, reunión de trabajo en la que nos acompañaron precisamente los representantes de los partidos políticos que hoy nos acompañan en esta sesión manifestar que ambas actividades han sido debidamente publicadas y los, los acuerdos y, y la difusión a, la, a las mismas han surtido efectos tanto en la página de internet como en la como en el periódico oficial del estado de Colima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, consejera secretaria ejecutiva. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, que consiste en la lectura y aprobación en su caso de las actas de la décima primera sesión extraordinaria y novena sesión ordinaria, se le concede el uso de la voz a la consejera secretaria ejecutiva para que dé lectura a dichas actas. Con relación a este punto, presidente, y en virtud que los proyectos de las actas fueron debidamente remitidos con la convocatoria de esta sesión, solicito se dispense su lectura a menos de que hubiese alguna solicitud en especial por parte de algún integrante de este consejo. Se pone a la consideración de los integrantes de este órgano de dirección la dispensa de la lectura de las actas relativa a la décima primera sesión extraordinaria y novena sesión ordinaria si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de nuevas observaciones, se le solicita a la Secretaría Ejecutiva tenga bien sometida a la votación de este Pleno la dispensa de la lectura de las referidas actas. Por instrucciones de la Presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibo el sentido de su voto respecto de la dispensa de la lectura de las actas que han sido sometidas a su consideración, para lo cual les solicito a los que estén por la afirmativa levanten su mano. Aprobado por unanimidad, Presidente. Muchas gracias, Consejera Secretaria Ejecutiva. Dispensada que fue la lectura de las actas décima primera extraordinaria y de la novena sesión ordinaria del Consejo General, se pregunta a los presentes si tienen alguna observación o comentario con respecto al contenido de las ya citadas actas. En virtud de no haber observaciones en lo referente a las actas ya referidas, se solicita a la Secretaría Ejecutiva tenga bien someter a la votación del Pleno las mismas. Por instrucciones de la Presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibo el sentido de su voto respecto de la ap aprobación en sus términos de las actas que han sido sometidas a su consideración, para lo cual les solicito a los que estén por la afirmativa levanten su mano. Aprobadas en sus términos, Presidente, por unanimidad. Muchas gracias, consejera, secretaria ejecutiva. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, que consiste en la lectura de la correspondencia, se instruye a la secretaria ejecutiva tenga a bien dar cuenta con la misma. Presidente, al igual que el punto anterior y en virtud de que la correspondencia fue debidamente circulada con anterioridad a la sesión del día de hoy, solicito, se, solicite, se dispense su lectura a menos de que hubiese alguna petición en especial por parte de algún integrante de este consejo. Se pone a la consideración de los integrantes de este consejo la dispensa de la lectura de la correspondencia que formula la Secretaría Ejecutiva por si hubiese alguna observación o comentario al respecto. En virtud de no haber observaciones en torno a la dispensa de la lectura de la correspondencia, se solicita a la Secretaría Ejecutiva tenga bien someter a la votación del Pleno la dispensa de la lectura ya referida. 
Por instrucciones de la presidencia, señores consejeros y consejera electoral, recibo el sentido de su voto respecto de la dispensa de la lectura de correspondencia, para lo cual les solicito los que estén por la afirmativa levanten su mano. Aprobada por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Para el desahogo del séptimo asunto, el orden del día, que tiene que ver con el desahogo de la solicitud formulada por el comisionado propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo General con respecto a la propuesta de posponer la presente sesión. Ajá. Se pone a la consideración de este Pleno el presente asunto, ya fue circulada la eh, el documento y le pediría para mayor ilustración a la secretaria ejecutiva pudiera darle lectura al documento para efecto de poder emitir un pronunciamiento eh, en torno al mismo tiene el uso de la secretaria ejecutiva con gusto presidente el escrito viene en hoja membretada dice PAN Ciudadanos que movemos a México Comité Directivo Estatal Colima OF guión P, guión CDE, guión 01, diagonal 14, licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, presente. Colima, Colima, Colima Col, a 2 de abril de 2014, presente. Jaime Alberto Hernández Ramos, con el carácter y personalidad reconocidos en este Consejo General del IE, de la manera más atenta, comparezco a exponer. En el marco del análisis al proyecto de acuerdo relativo al escenario final de la delimitación de la demarcación territorial de cada uno de los 16 distritos electorales del Estado de Colima, así como de su densidad poblacional y aspectos relacionados, presentado por este Instituto Electoral del Estado de Colima durante el periodo 2013-2014, en cumplimiento del mandato ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y toda vez en que consideramos que la definición que el Pleno del propio Instituto tome al respecto, importantes tendrá importantes implicaciones políticas y sociales, es que el Partido Acción Nacional por mi conducto solicita respetuosamente se ponga a consideración la propuesta de posponer de la presente sesión para el próximo día viernes 4 de abril en punto de las 17 horas, ello con la finalidad de agotar el análisis y la reflexión que nos ocupa sobre este importante tema, para así darnos la oportunidad de construir la mejor propuesta posible respecto de la configuración de los distritos electorales locales. Con las muestras más sinceras de consideración y respeto, me despido de usted atentamente, licenciado Jaime Alberto Hernández Ramos, comisionado propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IE. Trae marcada la copia de archivo y copia al ingeniero Abraham González Ulleda, delegado en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal para su conocimiento. Este es el documento, presidente. Muchas gracias, consejera secretaria ejecutiva. En razón de que ya obra una copia en poder de todos los integrantes de este consejo, me permitiría eh, conceder el uso de la voz a los integrantes del mismo por si hubiese alguna opinión, algún pronunciamiento. En primer término, se le concede el uso de la voz a este respecto al licenciado Jaime Hernández Ramos, comisionado propietario del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la voz, señor comisionado. Bueno, bueno. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, todos ustedes, compañeros eh, consejeros, compañeros comisionados, público en general que nos acompaña, igualmente a la comisión técnica de la o sea, responsable de este proyecto, el cual ha sido pues un proyecto muy demasiado, demasiado este, escabroso, un proyecto muy 
tenso, intenso, finalmente bueno ha estado eh, llegando a lo que nosotros queremos llegar, ¿verdad? todos los partidos políticos. En sí comentarle, comentarle a ustedes a que este pleno de que eh, recibe instrucciones por parte de la nueva dirigencia que está aquí en la ciudad de Colima, donde se acaba de incorporar hace unos días una comisión técnica de análisis para esos trabajos que se llevaron a cabo. Y efectivamente, como se mencionó con antelación aquí, por medio de este documento nosotros estamos solicitando, eh, obviamente, que eh, una fecha posterior para el análisis de, de pues, los trabajos ya llevados a cabo, porque son trabajos obviamente que llevan mucho, 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 este, son demasiado delicados, hay que llevarlos con pincitas, hay que analizarlos a fondo y finalmente ya hay una comisión técnica ahorita trabajando en ese sentido, en los resultados que nos arrojaron aquí los compañeros este, integrantes de la misma comisión y por eso de la manera respetuosa estamos pidiendo eh, eh, que si este punto, si no es la sesión ya, que en este punto se pudiese dejar sin defectos para otra próxima sesión que ya está mencionada aquí o en su defecto la que el Pleno del Consejo determine, ¿verdad? Esto precisamente mm, a nosotros, desde nuestro punto de vista, sí pensamos que si eh, no lo vemos a fondo como partido político, igual incluso ya tuvimos por ahí algunos com comentarios y eh, pláticas con otros partidos políticos, ver el ánimo de que eh, para que no trascienda de una manera social y sobre todo política, quisiéramos verlo de una manera como partidos, más a fondo, de otra manera de, de, entre las los comisiones que se van a formar con una manera técnica también verdad obviamente el respeto y es un trabajo excelente y lo hable los comisionados que han hecho ese trabajo que la verdad mis respetos son personas calificadas y son trabajos este, muy 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 bien hechos verdad sin embargo bueno como partido político queremos esa oportunidad puesto que Bien a colación, tenemos escasos 15 días apenas que se nombró un nuevo dirigente provisional y dice, bueno, pues hay que integrar una comisión, ver esto, ver los trabajos y analizar esto para, pues, finalmente dar un punto de vista como partido Acción Nacional. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor comisionado licenciado Jaime Hernández Ramos, sigue concedida la palabra, le concedemos el uso de la voz al licenciado Luis, Luis Alberto Vuelvas Preciado, comisionado del partido Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz, señor comisionado. Gracias, gracias presidente, gracias al consejo general y a las personas aquí que nos acompañan. Sin el ánimo de hacer polémica donde no existe, eh, creo que aquí el licenciado Jaime, representante propietario del Partido Acción Nacional, creo que los tiempos, si no estoy mal, ya se pasaron, ¿no, presidente? Por ahí el 19 se había dado un proyecto. Es un cronograma, primeramente me quiero trazar, donde se nos habían este, puesto a consideración las fechas a seguir. En ese momento los representantes y el consejo lo aprobaron. El día 19 se nos presenta un proyecto donde nos dan una temporalidad cada partido era libre ahí de poner sus observaciones. En lo interno, lo que corresponde al partido Nueva Alianza, la verdad, no vemos ningún problema. Se expuso a todo el comité de dirección estatal, tal y como lo habían mencionado. Se habló de quiénes eran los, los integrantes del Consejo Técnico, que bueno, tienen una trayectoria ya una personalidad reconocida. En ese sentido, presidente, pues creo que el primer punto ya se pasó y sin hablar sin conceder, a lo mejor si pudiéramos saber he hecho un análisis más profundo, pero hablar sin conceder ya se pasó el tiempo legalmente, a lo menos de que ustedes digan lo contrario ¿verdad? segundo punto yo no veo ninguna parcialidad ninguna inclinación sino al contrario lo analizamos y para poder para poder este, decir algo contrario al, a la trayectoria o el trabajo que han hecho la Comisión Técnica, pues bueno, creo que es difícil. Comenta el licenciado Jaime que los partidos, bueno, eh, a mí como comisionado y parte de...